，没有羊皮光滑，也不够饱满。但很舒服。这羊皮加了绒布防滑，这麻料加了绒布也有增加手感的作用。咱们这个比羊皮还要轻便。那就是说，那还用说？我成功了！啊、成功了！成功了！成功了！成功了！帮主，我们成功了！嗯、二爷，哎，餐厅用酒。好嘞。请，喝酒。弟兄酒来喽。嗯，你帮了我很多，这次也是。这个呢，是我们龙珠帮的弟兄酒，只给最好的兄弟。张王殿下，这一碗过后，你就是我们龙珠帮同生共死的好兄弟了。来，干了！哎，干了！干了！干了！干！我说啊，今儿啊是咱五云阁开张以来头一回免费开放日，以前啊最低消费都是十文，今儿都给免了。哦，有这好事啊！膀子上说今儿有免费的表演看，到底有没有嘛？就是对呀、啊，这大中午的要是没有啊，我就回去睡回笼觉了。就是，今天的表演啊特别精彩，叫美人幽梦。哎，这口气挺大。凤姐，我保证你们看了肯定睡不着，一个个都精神着呢。来。帮主存入咱们这儿的本金是五万三千两，加上利息，近九万两，这笔钱不是小数目，就这样给他了，就这么办吧。哎，等等，哎，再加一年的利息，再加一年。哦，好。这个是利息，那个最好。哎这位大哥，我们今天的表演呢，只可远观不可近玩。不是说表演卖东西吗？摸个手，都是银子。我、哦、今天是卖东西，但是卖的呢不是他们，卖的呀是他们头底下整的票票投帮。这青楼不卖姑子啊，卖个老和石头的枕头，闹着玩呢。哦，不是，这兄弟你这话就不对了。我这头帮啊，是实打实的物美价廉，外头麻料，里头芙蓉，完全不同于咱们平时睡的硬质。它能让你体会到真正睡在云朵上的感觉。最重要的是，它轻便易携带。明儿里啊，咱们出门做工，累了、乏了，轻轻一靠，就可以美美的睡上。睡醒之后啊，就可以继续赚钱。哎，董望主，你这东西到底怎么卖啊？一贯钱一个，超低价。就这块布，这都是半个月馒头了。这话就不对了。现在上九流的仙丝路知道吧？卖东西老贵那个，他们呀最近也要推出一款类似的头帮，价格呢却是我的十倍呢。你说我这划不划算啊？咱甭说多少钱，枕头可以不要，但是馒头咱不能不吃啊，对不对？是啊，是啊。嘿，哎，在这儿还花钱，不如回去挣钱去。走，走，别走啊！我不看了呀，还跳舞呢，笑什么呀你？快把东西走，走走走，色魔，色魔，动手动脚，这啥开玩笑？你能耐的？哎呀
。徒儿啊，别怪师傅不帮你啊！你看这顿白忙活，人都走光了。哎呀，我这嗓子都冒烟了，我喝口茶去。啊啊、主子，全都找过了，没见着人，请人也是，估计出去了。不是没有经过我的允许，不能出去吗？您规定的是申时之后，而且啊。呃，既然您担心那伙是有人故意针对龙帮主的，那您就应该把这规定改成，龙帮主一人不得随意出庄。这干脆赶紧去找人，免得在我耳边聒噪。嘿，主子，您别生气啊！您说您是不是很奇怪？您要把钱还给他，你就不帮他拿钱去？跺嘴！清流，杜小姐，你们在说什么呀？谁要去哪儿？没什么。前些日子不是说想添置些马匹吗？我听闻今儿有一匹极好的河曲马即将入城，你随我去看看。也好。哎，这不肘子张了，这是？你在这儿失眠好几年了。睡这么香，怎么？各位，说到这值当不值当？我说了没用，你们说了也没用，只有这试过的人说才有用。我这个人说话从来不喜欢拌蒜加葱，是不是？是。大家看看这位睡着的兄弟，看看他优美的睡姿，迷人的呼声，还有。甜甜的睡莲。哎哎，对对对，大家没看错，这个就是黑眼圈缠身的肘子章。因为睡不着，卖肘子卖到天亮的肘子章，寻遍了所有的大夫都找不到病因的肘子章，但他现在却美滋滋的睡着了。为什么？就是因为他头底下那个票票头帮啊。嗯。哎，这白天太累，晚上也睡不着，要不？我也试试，是，当然要试。本公子承诺，今天卖出的头帮，试用三日，不好不要钱。哟，还免费？这可以啊。严斌。前面五云阁旁边有条近道，我们从那儿走过去就行。好，本公子来到银城，虽然时日不长，但跟着龙姑娘也看到了银城百姓的生活态度。各位用智慧也创造了不少好东西吧？比方说这街头的苍蝇馆子，美味；家家户户门上贴着的门帘年画，大气；还有这大巴扎的夜市，繁华。对，这家中之乐也是必不可少的嘛。比如说晚上。拉着媳妇儿上了筐床，如果随便对付几下，那也是说不过去的嘛。哎，是不是啊？是。两位大伙儿真是螳螂卸女，天作之合。不过这话是这么说，我看这头帮也不大。这两个人究竟能不能睡啊？是啊，能不能啊？哎，要不你们睡一个试试？对啊，你们睡一个，你们睡一个，试一试，试一个，睡一个，睡一个，睡一个，睡一个。你这人不是找茬吗？这样，你今天买一个头帮回去，要是两个人不能睡，我退你双倍的钱。这虚实与否，现场睡一个不就知道了吗？大伙儿的意思呢？对呀、啊，睡一个呀，睡一个，睡一个。说什么呢？啊！我看呢，就是忽悠人。我让武林把他们绑了。哎，我就是睡一个嘛，谁怕谁啊？咱俩不是兄弟吗？睡吧。那要不，谁一个？不就是睡一个吗？谁怕谁啊？咱俩不兄弟吗？睡一个。那睡一个。嗯
谁？谁？那要不我睡一个？现在就把你扔到湖里喂鱼！哎，走！救命啊！救命啊！哎，别闹，别闹！大家辛苦了啊！庄主，一人六十文，这次分红。哇！庄主，之前收的分红没这么多。今天两百个都卖完了，还收到了不少订单，这入账已经比预期高很多了。来，给大家分了。哎，你的。别人的帮主赚了钱都是掷地掷宅。咱们帮主不一样，有了钱从来都是大秤分金，小秤分银。啊，来，小新拿着。谢二爷，这么多啊！这次之所以会成功啊，都是大家忙前忙后的功劳。哦，对，还有我们小昭的帮忙，所以啊，要谢就谢大家自己。<笑>还有，师傅曾跟我说，不患寡而患，患不君啊，不患寡而患不君，所以啊，这都是大家该得的。省点花啊！省点花啊！谢谢帮主，谢谢帮主。快一点，回来，自己抓。发财了！来来来，自己拿碗啊！自己拿碗。好香啊！姐姐，你今天晚上怎么看着这么开心啊？还发肘子？等姐姐以后赚多了钱啊，天天给你们加菜加肉。嗯，那那谢谢。那我要这个大的。好。嗯，闻着就特别香。就是姐姐，吃多了会不会长胖呀？这你就不懂了吧？听说在倭国啊，那边的女人还靠这个美容呢。给，嗯，多吃点啊。好，多吃点。龙帮主，你也吃一块吧。我不吃了，天天吃这些，吃腻了都。来块大的。哎，你来了。正好，给你留个大的。庄主，庄主，看，咱俩呢，现在也算是同一条船上的人了，不如拜个把子吧。我龙珠帮弟兄酒啊，没那么讲究，不用铜饮血酒，叩头换铁，只要往对方的碗里吐口唾沫星子就行了，如何？口沫交融。你和昭王也是这样口沫交融的吧？你有毛病吧？哎，过来，过来，你听我解释。我就等你解释。我问过了，银城有很多商号都模仿你新思路的东西，你们根本就不在意，而且，而且还有昭王在你背后撑腰，所以你堂而皇之模仿我新思路尚未发售的头孢牟利，表面上是为我新思路设计新品。事实上，对我百般利用。话给我放干净点，我没想利用谁。现在还撒谎？你留在丝绸庄不走，不就是为了这个吗早就知道我投钱进了你的商号。你以胖妞的名义藏着掖着，别以为我真的查不到。你真的把错了？是我太天真了。以为你设计了肚兜、头帮，还自封了一个设计堂堂主，想必是真心喜欢这个行当。我甚至觉得，就算你拿回帮里的钱。你依然会真心实意的留在新思路
，我就是这么想的。而且我可以发誓，绝对没有想过要抢丝绸庄的生意。你们东西虽好，但价格太高，下九流的百姓别说是买，连你们的门都踏不进去。昭王之所以帮我做这个头帮，因为价格低，功用却不烂，百姓少吃几个馒头就可以享受到好东西。所以呢。我们本就是不一样的东西，卖给不一样的人，你们该赚的，一分都不会留到我们龙族。所以你是承认你和昭王暗地里做了这些？我说了这么多，你还认为我在利用你？看来你和昭王是早有预谋。话别说这么难听，什么叫预谋？他也算是我拜过把子的兄弟，为我的事情两肋插刀。兄弟就可以当众抱在一起？你夫妻档的样子招好天下吗？你在胡说八道什么呀？也是啊，在你眼里我本就不堪。哼，这么多钱，我收下了，谢谢。我与贵庄前情两讫，今天各回各家，各找各妈。站住！把你东西收拾完才能走。放心吧，我会一个不留的带走，绝对不膈应你。龙猫主，龙猫主把这些肘子都丢了，这味道让人做。这龙帮主自由随心惯了，又怎会适应我们这儿的规矩？眼下他打我们主意是真，赶走他也就罢了，你们要再气呢？江湖之人，自然不会和我们讲究情分。一旦收回了成本，翻脸就不认人。我为何气恼？你就这样被赶出来了？没，错了，我是自个儿走的。嗯嗯，哎，这里清流啊，真不是东西。亏我以前认为他人不错，一涉及到钱就翻脸。看这男人，一点也靠不住我。嗯，李清流和赵王，你更喜欢谁呀？他俩，他们两个谁也不想指望。我，我一切都靠我自己。嗯，你这孩子呀，就是嘴硬。我就觉得你和以前啊不一样，答案自在你心中。哼，美好的事儿，活这辈子谁都不要。嗯，不过师傅，这感情的事我就真不太明白了。不明白啊，再多喝几杯就明白了。哥，房主，嗯，房主，房主，嗯，二爷，你怎么知道我在这儿？我去过丝绸庄，他们说你离开了。嗯，怎么了？发现七爷了。嗯，你当真？当真，所以我才立马赶过来。师傅，别拖我酒啊，等我回来。哎哎哎哎哎。这刚回来怎么又走啊？又没劲了！站住哎呀
，二爷呀、啊，你跟了我一晚上累不累啊？我可是双脚乏力，困意袭来，正准备回房睡觉呢。怎么会是你？你猜的没错哈，七爷怕是和你们龙帮主在一起呢。哼！七七爷，走，快走！走，走，走！成事不做，败事有余。七，我留你还有何用？娘亲呀！哎呀，饶了我！姐，好，饶了我！姐，住手！嘿呦，这不是大名鼎鼎的龙帮主？您大驾光临我这茅草屋，是想跟我月下私会吗？会你个鬼！走是神通广大吗？本来想说新丝路金线丢了，可以嫁祸于，没想到竟然被你找到。如今那三个院子的大火都烧不死，既然你不肯死，那我就杀掉他了。你觉得怎么样啊？嗯，龙帮主，哼、嗯！你去哪儿？你回来！我说杀人凶手。龙傲一，你胆敢杀人灭口，把他给我抓起来！杜大人来的真及时，但请问，你哪只眼睛看见我杀人了？人赃并获还想狡辩啊？拿下！你敢？微臣参见昭王殿下，不知殿下何故深夜来到这荒郊野外啊？哼，一介草民被杀，杜大人竟来荒郊野外亲自办案，这是何等的道理？杜大人，赶紧让开！殿下，这龙傲一并非普通草民，近日金县失窃，丝绸庄大火，再到今日的荒野杀人，眼下可是人赃并获呀、啊！而且你也在场，臣更要秉公执法，以维系我大唐朝廷的威严，绝不能放过任何一个罪人。你说人赃并获，可有亲眼目睹？这……哦，此前巡夜人发现，此处有异状，臣接到禀报，即刻赶到此处，发现周货郎已死，胸口插的就是龙傲一的刀，周围再无他人，即便是有冤屈。带回去一审便知。往哪跑了？往哪跑？别让他跑了！停！外官府办案，把他给我拿下！放开！所有人注意！是。
为也、啊、也有难为啊。当然，这就是世界。现在开始，全城封锁，给我用梳子把银城扒个遍，一个狮子也不能放过，务必将罗傲义捉拿归案，死活不信。凡率先捉拿罗傲义者，我奏请圣上，封从七品议会校尉。是。近日，盐城下九流出现了一批仿照丝绸庄样式的赝品，虽说价格低廉，但用料粗糙。我希望诸位可以加把劲儿，一周之内，让我见到第一批成品。咱们头帮还在材质改良之中，二当家的，是否可以缓一缓？你说呢？正品再不出现，赝品就要唱主角了。你们可不知道，我可是为此布置了好几个日夜。还有个地方需要调整一下，羊皮质地较滑，在这边可以缝上绒布，这样不易落枕。那在这里可不可以加点别的什么东西，缓解颈椎部位受力啊？要不然就在这儿绣上两排波纹吧。这样就可以解决颈椎问题啊！李庄主果然厉害。清流，清流，你拿个主意，就按你说的做吧。近日一早，花沙行和皮革行的。